सो हेलो यू वन डॉक्टर मिक कॉर्मिक का मानना है हु इज वन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अ कांग्रेस मैन उनका मानना है कि इंडियंस आर ऑलमोस्ट अराउंड वन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दे आर अराउंड फोर मिलियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स बट दे पे सिक्स परसेंट ऑफ द इनकम टैक्सेस ये कैसे है ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बहुत आयरॉनिकल है कि इंडिया परसेंटेज वाइज यूएस का कम पार्ट है पर टैक्सेस परसेंटेज वाइज ज्यादा दे रहा है ऐसा क्यों है और अगर आप इंडिया में देखो इंडिया में सिर्फ टू परसेंटेज या फिर टू टू फाइव परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इनकम टैक्स देते हैं सो वाई इंडियंस इन इंडिया टैक्सेस नहीं दे रहे पर इंडियंस इन यूएसए इतना ज्यादा टैक्सेस दे रहे हैं ऐसा क्यों है जानते हैं इस वीडियो में तो सबसे पहले लेट्स गेट टू नोट अबाउट इंडिया तो इंडिया में अगर इंडियंस टू टू फाइव परसेंट ऑफ द होल पॉपुलेशन इनकम टैक्सेस देते हैं इसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडियंस की जो एनुअल इनकम होती है दैट इज अराउंड वन लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज और अगर आप इंडिया का ये इनकम टैक्स देखोगे फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ईयर तो अगर किसी की इनकम वन लैख फोर्टी थाउजेंड या लेस देन थ्री लैक्स है दैट पर्सन विल नॉट बी पेइंग इनकम टैक्स एट ऑल एंड डेटा से या तो इंडियंस अपने इनकम छुपा कर प्रूफ कर पाते हैं कि उनकी इनकम थ्री लैख से कम है टू पे जीरो टैक्सेस या वो उनकी इनकम वाकई में थ्री लाख से कम होती है एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दोनों ही ट्रू है फॉर एग्जांपल अगर आप चाय वाले के पास जाते हो या फिर इंडिया में आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो अगर उन्होंने अपना स्मॉल बिजनेस क्रिएट किया हुआ है थ्रू दैट रेस्टोरेंट वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में टैक्स नहीं पे करे क्योंकि वो काफ़ी अपना बिजनेस कैश पे मैनेज कर लेते हैं एंड उन्हें अपनी इनकम टैक्स ज़्यादा इतनी पे करनी नहीं पड़ती एंड ऑन दी अदर हैंड ये भी ट्रू है कि काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस उनकी इनकम वाकई इतनी कम है कि वो एक्चुअल में इस टैक्स पैकेट में फिट ही नहीं कर पाते टू पे टैक्सेस नाउ अगर आप ये यू से कंपेयर करो यू में अराउंड एट्टी ऑफ द होल पॉपुलेशन चाइना में 15% टू 20% है, पर यूएस पे 80% से ज्यादा लोग इनकम टैक्सेस पे करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यूएस टैक्स पैकेट अगर आपकी इनकम 10,000 डॉलर से कम है तो आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं ज्यादा पर उससे ज्यादा है तो आपको कहनी पड़ेगी पर अगर आप एवरेज यूएस इनकम देखोगे दैट इज अराउंड फिफ्टी टू सेवेंटी थाउजेंड सो वो एवरेज इनकम इस टैक्स पैकेट से कितनी ज्यादा बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया पे एवरेज इनकम देखो कई केसेस में जो लोअर मिडिल क्लास की एवरेज इनकम है वो थ्री लाख से तो वैसे ही कम है पर अगर ऑल ओवर इंडिया अगर एवरेज इनकम देखो कुछ सोर्सेज के हिसाब से दिस इज बिटवीन थ्री टू फोर लैक्स और उस हिसाब से काफी केसेस में पिछले टैक्स ब्रैकेट में ये अमाउंट थी फाइव लैख तो उसमें फिट होता ही नहीं था सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि अगर कोई इंडियन यूएस में है दैट पर्सन हैज टू हैज टू पे टैक्सेस नाउ लेट्स गेट टू नर्न अबाउट कि अगर इंडियंस यूएस में टैक्सेस मजबूरी में दे ही रहे हैं देन वाई द नंबर इज मोर देन अमेरिकन तो इसके लिए लेट्स गेट टू लर्न अबाउट एवरेज सैलरी ऑफ एन इंडियन इन द यूएस एंड एवरेज सैलरी ऑफ एन अमेरिकन इन द यूएस तो तो आपने देख ही लिया कि एवरेज सैलरी फॉर एनी वन इन अमेरिका इज अराउंड फिफ्टी टू सेवेंटी थाउजेंड डॉलर्स पर अगर आप इंडियन एवरेज सैलरी देखो दैट इज अबव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि इंडिया से यूएस में हाईली स्किल्ड लेबर आते हैं तो इस कारण अगर आप डेटा देखोगे पीपल हु आर परसुइंग मास्टर्स डिग्री इन द यूएस आप सोचोगे यार कि इंडियंस मस्ट बी द हाईएस्ट बट यू आर रॉन्ग क्योंकि इंडियंस तो क्या इवन एशियंस आर ऑल्सो नॉट द फोर्थ हाइएस्ट नॉट इवन फोर्थ हाइएस्ट इन परसुइंग मास्टर्स डिग्री तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इंडियंस हैव द हाइस्ट नंबर ऑफ मास्टर्स डिग्री इन द यूएस या फिर इंडियंस हैव द हाइस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द यूएस बट रियालिटी इज इंडियंस आर टेकिंग द हाइस्ट पेइंग जॉब्स इन द यूएस बिकॉज अगर आप सिलिकॉन वैली देखो मोर देन थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द इंजीनियर्स आर इंडियंस सिलिकॉन वैली में मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द स्टार्टअप आर रन बाई इंडियंस वॉशिंगटन स्टेट में जहां पर एमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स है वहां पर फोर्टी परसेंट से ज्यादा इंडियन एम्प्लॉयज है और डॉक्टर मिक कॉर्मिक का भी यही कहना है कि वन आउट ऑफ फाइव डॉक्टर्स ही हैज सीन इन जॉर्जिया वर इंडियन एज वेल एंड ये ऐसा क्यों है क्योंकि इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अगर आपको बनना हो यूएस और इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आप अगर इंडिया में डॉक्टर बनते हो आप साढ़े पाँच साल में एम बी बी एस करके यू प्रटी मच अ डॉक्टर एंड उसके बाद अगर आप एम डी करते हो टू टू थ्री ईयर्स आप आठ सालों में डॉक्टर बन जाते हो और अगर एक अमेरिकन को यू एस में डॉक्टर बनना है दैट टेक्स अराउंड एट ईयर्स और अगर इनफैक्ट कोई इंडिया से यू एस में डॉक्टर बनने के लिए आता है तो भी वो मेनी केसेज में फाइव टू सेवन ईयर्स में वो डॉक्टर बन जाता है बट यूएस के लिए वो नंबर 11 ईयर्स तक भी जा सकता है सो so, आप समझ रहे हो 8 ईयर्स फॉर एन इंडियन इन यूएस एंड 11 ईयर्स फॉर एन अमेरिकन इन यूएस टू बिकम अ एम डी डॉक्टर तो ये काफी डिफरेंस है जिसके कारण
नाउ टू अंडरस्टैंड द टैक्सेस इन डेप्थ मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ दिस इज एवरेज सैलरी इन ऑस्टिन कोई भी सिटी ले लेते हैं रैंडमली इन यूएस लेट से अगर आपने ऑस्टिन लिया तो वहां पे एवरेज सैलरी इज अराउंड सिक्सटी फोर थाउजेंड डॉलर तो अगर आपने टैक्सेस कैलकुलेट करो तो आपके टैक्सेस टोटल मिलाकर जो बनेंगे दैट इज अराउंड फाइव थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड अराउंड इलेवन थाउजेंड डॉलर पर अगर अगर आप इंडियन का अगर टैक्स ब्रैकेट देखो जिनकी सैलरी एवरेज हंड्रेड थाउजेंड से भी ज्यादा है तो अगर हम इंक्रीज कर दें ये अमाउंट अराउंड हंड्रेड एंड टेन तो टैक्सेस भी इंक्रीज हो जाते हैं दैट इज अराउंड सेवनटीन थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड दैट इज अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर सो दैट शोज कि इंडियन टेक द हाई पेइंग जॉब इन द यूएस तो इसका अनुभव टैक्सेस ज्यादा पे करें हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये टैक्सेस इंडियंस बचा क्यों नहीं पा रहे हैं इफ अ पर्सन लेट्स एन अमेरिकन पर्सन वो थ्री हंड्रेड थाउजेंड डॉलर कमा रहा है जैसे समन इज अ डॉक्टर एंड दैट पर्सन इज मेकिंग थ्री हंड्रेड थाउजेंड डॉलर तो हम अमाउंट को थ्री हंड्रेड थाउजेंड कर लेते हैं एंड दैट पर्सन अगर वो इंडियन है वो आराम से अराउंड नाइन्टी थाउजेंड डॉलर तक टैक्सेस पे कर रहे हैं पर अगर यही सैलरी एक अमेरिकन ले रहा है नॉट एज अ सैलरी बट एज अ बिजनेस वो कितना टैक्सेस पे कर रहा है शायद आप सुन के हैरान हो जाओ कि वो टैक्सेस इस अमाउंट से फोर टाइम्स कम है और ये ही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियंस के पास इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑन द वीज़ा इन द यूएस कि वो अपने टैक्सेस इजीली कम नहीं कर पाते लेट मी एक्सप्लेन इट क्विकली इमेजिन करो कि आप एक इंडियन हो जिसने इंजीनियरिंग या डॉक्टर की जॉब ली है ऑन द अदर हैंड एक अमेरिकन है जिसने अपना बिजनेस क्रिएट किया है एक फुल टाइम जॉब भी करा तो अगर आप एक इंजीनियर हो आपकी सैलरी है हंड्रेड थाउजेंड डॉलर उसमें आप टैक्स कट कटा के आप सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर कमाते हो तो वो आपके हाथ में आता है जैसे आप गाड़ी घर बंगला कुछ भी ले सकते हो बट ऑन दी अदर हैंड एक बिजनेस मैन अगर हंड्रेड थाउजेंड डॉलर कमाता है और उसके साथ उसे अपने अपने सैलरी उसे अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी देनी है उसे अपना बिजनेस भी रन करना है बिल्स भी पे करने हैं तो अगर वो हंड्रेड में से अगर आप अपने बिजनेस का रेंट फिफ्टी समझ लो सैलरीज टेन समझ लो और उसके बाद जो बचता है दैट इज़ अराउंड फोर्टी थाउजेंड डॉलर तो वो उसका प्रॉफिट है अ बिजनेस मैन पेज टैक्सेज ऑन द प्रॉफिट और एक बिजनेसमैन के लिए टैक्स रेट भी यूएस पे बहुत कम होता है अगर आपने यही फेडरल टैक्स रेट यहाँ पे देखा इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट में फेडरल टैक्सेस एज हाइस्ट थर्टी सेवन परसेंट पर बिजनेसिस के लिए टैक्स रेट बहुत कम होता है इट इज अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट इमेजिन करो इस प्रॉफिट पे ट्वेंटी वन परसेंट टैक्स पे करना पड़ा फोर्टी वन थाउजेंड डॉलर की अमाउंट पे वैसे तो ट्वेंटी वन परसेंट से भी कम होगा आप ट्वेंटी वन परसेंट भी समझ लो तो दैट विल कम आउट टू बी अराउंड एट थाउजेंड डॉलर तो एक बिजनेस मैन एट थाउजेंड डॉलर दे रहा है वही हंड्रेड थाउजेंड डॉलर के कैश फ्लो पर इवन दो प्रॉफिट फोर्टी के था पर कैश फ्लो तो उतना ही था जितना एक इंडियन इंजीनियर के लिए था सो दैट्स वाई अ बिजनेस मैन विन्स इन दिस सिचुएशन वो जो प्रॉफिट पर जो टैक्स पे कर रहा है वो कम होने के कारण दैट पर्सन कैन एक्चुअली पे ऑफ दर बिल्स इन द बिजनेस एक्सपेंस इमेजिन करो वो इंसान गाड़ी खरीदता है वो भी बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है क्या पता उसके बिजनेस के लिए चल रहा है वो घर खरीद सकता है जैसे ये अपार्टमेंट जहाँ पर मैं काम करता हूँ अगर मैं भी अगर शायद यू एस सिटीजन होता तो अगर ये यूट्यूब मेरा बिजनेस होता तो ये मेरा रेंट भी बिजनेस एक्सपेंस की तरह जाता मेरी गाड़ी टेस्ला भी बिजनेस एक्सपेंस की तरह जाती तो वो जो पैसा बच के आता मैं उसी पर टैक्स देता लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिलिकॉन वैली इंडियन इंजीनियर हुए सेविंग मोर टैक्सेज देन यू सो so, मैं बात कर रहा हूँ एक सिलिकॉन वैली होम ओनर के बारे में सो दे हैव अ हाउस विद अराउंड टेन रूम्स सो दे क्रिएटेड अ एयर बी एन बी बिजनेस आउट ऑफ रेंटल बिजनेस नाउ एट द सेम टाइम दे आर इंजीनियर्स टू जिनकी सैलरी है हंड्रेड एंड ट्वेंटी के वो आपके जितने ही कमाते हैं लाइक एवरेज सैलरी ऑफ इंडियन इन द यू एस बट द डिफरेंस कम डाउन टू इज दैट जो भी खर्चा वो घर पर करें वेदर इट इज लॉस और प्रॉफिट इट इज हेल्पिंग दैम इन पर्सनल टैक्सेस This is personal, so इस में इट इज़ हेल्पिंग दैम बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एल एल सी एंड पास टू टैक्सेस बिकॉज ये जो रेंटल बिजनेस है इट इज़ क्रिएटेड थ्रू अ कंपनी और कंपनी को यू एस में कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बिकॉज ये लोग इस कारण क्रिएट करते हैं बिकॉज लेट से समथिंग हैपन्स इन टू दिस हाउस लेट से यू नो यू गेट गेट इन टू समीगल इशू लीगल और फाइनेंशियल इशूज then you will not be sued but your company will be and you will be safe agar aapka personal ghar alag se you will be safe so that's why people create companies and the biggest concept in us that most of the indians do not know is about pass through taxation so that basically means ki agar is ghar pe aapne around 50k ke kharcha kiya 50k as in like you know aapko aapne safaiyan bhi karai you, you did all the cleaning work so so that means aapne so
Now, this was $10,000 loss. Now, this can help you in your personal taxes and reduce it. That's how people are able to save taxes. Now, this is why I have to concept you another concept how businesses, you have heard of Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Warren Buffett, why are the big CEOs not paying taxes? Now, for these big CEOs, what are they doing is, let's say CEO has a company like Facebook, right? Now, that company is in profit, like Meta. Uh, or Facebook. Now let's say they are making 100k in their business. Now what they actually do is to actually save taxes, they put the whole money into stocks. So let's take an example of Warren Buffett, right? So Warren Buffett, he what he does is he buys stocks for his company like he has many Apple, Google and other stocks. And in case of Facebook, they have meta stocks. They keep on buying stocks and all of their money is in stocks. Now, the benefit of stocks is, let's say you put this 100K, you have bank kali kar diya. Now, you have zero profit, less taxes. And you just took $1 as salary and rest of the money you put in stocks. Now, five years later, what happens is, five years later, you have 500K. Let's say, you know, you made profit. You have 500K. Ho gaye. Now you have 400K and you will pay taxes on this 400K capital gain only when you sell it. So let's say you sell the stock, capital gain. Ho gaya. Now you will pay max tax of 20% on it. That is less than what you would have paid as an employee when your taxes 35, 40%. So that is the huge difference because businesses are locked at 20% taxes, but other people who are employees like me and all the engineers in in the us they are paying 30 40 percent taxes in the us so us may if you want to win financially you have to have to create company and for that i'll recommend you in file.com you can create a company within five minutes fill your name and you just have to put in the information like ki business kis ka. within two to three days you will have a business with registered agent because the benefit of registered agent is if your company like facebook koi search karta, it will show the address of the agent was a personal address reveal yoga so that's a big big benefit so you can definitely try it out and you can create business with as low as $50 in some states could say me $200 with my referral code in the description below your so, Indian mindset app you're more towards a secure job Jo Indian mindset in India may wohi yahan par hai startup culture aa raha hai par wo dheere dheere aa raha hai wo itni jaldi aaya nahi hai so indians majboori mein ya fir due to the culture they are taking jobs as compared to creating more businesses to is karon ka tax rate bhi kafi zyada hai now talking about high skill jobs 75% of the people on h1b visa jo ki ek work visa hai un pe indians kaam karte hain and indians have majority of the work visa in the us to is karan kafi indians ek to visa ke karan stuck hai their time to get green card is around 50 to 100 years ek average agar aap dekha jaye kyunki us mein na aisa system hai ki aap imagine karo apne ghar mein party kar rahe ho aapne rule rakh diya hai ki char se zyada log nahi aa sakte waise us ne apna rule rakha hai ki agar aapko green card chahiye to 11200 se zyada green card ek country ke liye nahi milenge so india already is beating that number every single year so itna zyada backlog ho gaya to get green card for indians aur h1b visa par itni restrictions hoti hain for example agar aapki job chali jati hai you have to find a new job within 2 months aur is restriction ke sath aap business nahi create kar sakte easily unless you are talking to your lawyer and aap jugad wagaira dhoond rahe ho aur ek us citizen ke sath partnership kar rahe ho otherwise it is really hard to create a business for a person on H1B visa, is current bhi unka tax bracket kam nahi ho pa raha aur wo apni salary ko itna optimize nahi kar pa rahe jitne Americans kar pa rahe hain. As I explained you the concept of businessman versus an employee, to ye kafi valid hai jiski karan Indians ka tax bracket high hai. Ab what are the steps an Indian can take to cut down their taxes? So number one advice will be hai ki agar aap 401k ya fir IRA account create kar lete ho, which are retirement funds, wahan par paise zyada max out kar dete ho, that will actually help you escape taxes because retirement funds pe agar aap paise dalte ho wahan pe taxes kam hote hain when you are using it for example agar aap pehla ghar khareedte ho apna 401 ka 401k ka roth amount use karte ho jo retirement funds are basically us pe aapko taxes kam pay karna padega when you are buying your first house, then your overall taxes will be reduced. Next step would be that if you have a health savings account, you probably know that in the US, the health expenditure is very much. If you have a health savings account in your salary, HSA, that is a health savings account, you can put more money in that amount, max out, because that's basically tax-free, and you can always use it. Don't do it, or don't do it, or don't do it, 
हेल्थ का बड़ा एक्सपेंस देना पड़े पर यूएस में एम आर आई स्कैन ही फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर्स का होता है छोटे छोटे एक्सपेंसिस इतने ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाएगा सो यू कैन पुट इन एच एस ए एंड वो जब भी आपका डॉक्टर का बिल आता है आप उसमें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो दिस कुड भी अ ग्रेट एडवाइस एंड नेक्स्ट वुड भी कि अगर आप बिजनेस क्रिएट कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल इन एस कॉर्प इज अट्स अ बिजनेस कैटेगरी उससे आप अपने टैक्सेज ईजिली मैनेज कर सकते हो बिकॉज अगर आप अपने बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस को कंबाइन करके अगर गाड़ी वगैरह घर बंगला वो आप बिजनेस की तरफ से देते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड दैट वे यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ सक्सेस सो दैट विल बी माय एडवाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग